ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி நடக்க போகிற நீட் எக்ஸாமுக்கான சிலபஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து சில நாட்களுக்கு முன்னாடி அதிகாரப்பூர்வமாக என்எம்சி வந்து அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது அதாவது ரிவைஸ்டு சிலபஸ் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கடந்த ஆண்டுகளில் ஃபாலோ பண்ண ஒரு சிஸ்டம் இல்லாமல் சில விஷயங்களை வந்து சேர்த்தும் நிறைய விஷயங்களை குறைச்சும் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ சிலபஸை வந்து நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க போர்ஷன்ஸை குறைச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்ச் மாதம் நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து கவலை தெரிவிச்சிருந்தாங்க பட் ஸ்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது இது வந்து கொஞ்சம் லகுவான ஒரு அப்ரோச்சாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்கப்படுது ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் ஹைலைட்ஸ் இந்த நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரோட ஹைலைட்ஸ் என்ன சிலபஸில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் என்ன மார்க்கிங் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு டீட்டெயில்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு வீடியோ சேனலில் இருக்குது டீட்டெயில்டு சிலபஸ் சாப்டர் வைஸ் வெயிட்டேஜோட என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இந்த சிலபஸில் அண்ட் என்னென்ன விஷயங்கள் டெலீட் ஆகிருக்கு அதாவது டெலீட்டட் போர்ஷன்ஸ் என்னென்ன என்னெல்லாம் நீங்கள் படிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ரெண்டு வீடியோஸ் இருக்கு அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ மொத்தமாக அந்த வீடியோஸையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ஓவர் வியூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கான ஹைலைட்ஸ் முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன நீங்கள் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மனசில் வச்சுக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டென்த்தில் எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா வந்து டென் பிளஸ் டூ வித் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இது வந்து பயாலஜி எடுக்காதவங்களும் இப்போ வந்து தனியாக அதை கூடுதல் தேர்வாக வந்து எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த வீடியோ மேக் பண்ணிட்டு இருக்க இன்னைக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதை குறித்த டீட்டெயில்ஸ் எப்படி வந்து அதை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது பின்னாட்களில் தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ டென் பிளஸ் டூவில் அதாவது டென்த் அண்ட் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பயாலஜி எடுத்திருந்தால் மட்டும்தான் நீட் எழுத முடியும் அப்படிங்கிற அந்த விதி வந்து இப்போ தளர்த்தப்பட்டிருக்கு ஸோ உங்களுடைய மினிமம் ஏஜ் வந்து செவன்டீன் இயர்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இதில் முக்கியமான ஒரு கிரைடீரியா ஸோ எக்ஸாம் டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி வந்து நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒன் எயிட்டி வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் அதாவது நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய கரெக்டான ஆன்சருக்கு நாலு மதிப்பெண்கள் நீங்கள் பெறுவீங்க இப்போ நீங்கள் தப்பாக ஒன்று ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் இழந்துருவீங்க ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது அப்படிங்கிறனால அதற்கு ஏற்ற நிதானத்தோடு நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மொத்த மதிப்பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி என்னென்ன லாங்குவேஜஸில் இந்த எக்ஸாமை நீங்கள் எழுதலாம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அசாமிஸ் பெங்காலி குஜராத்தி கன்னடா மலையாளம் மராத்தி ஒடியா பஞ்சாபி தமிழ் தெலுங்கு அண்ட் உருது ஸோ இத்தனை லாங்குவேஜஸில் இந்த கொஸ்டின் இந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் அட்டம்ப் பண்ணலாம் அதனால் மொழி வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தடையாக இல்லாத அளவுக்கு இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாமோட டியூரேஷன் என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஹார்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ அந்த இருநூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதில் நூற்றி எண்பது கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டைம் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஆதார் கார்டு வந்து மேண்டேட்ரி கிடையாது அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நீங்கள் வாங்கி ஃபில் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இதோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் வந்து நீட் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன் அதுதான் வந்து அஃபிஷியல் வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சிலபஸ் இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் இது எல்லாம் மட்டும்தான் வந்து ஆத்தரைஸ்ட் ஆதாரப்பூர்வமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ சிலபஸ் வந்து மாற்றிருக்காங்க ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லும்போது அதில் வந்து நைன்டி செவன் சாப்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இருந்தது முன்னாடி அந்த நைன்டி செவன் சாப்டர்ஸ்லேருந்து இப்போ செவன்டி நைன் சாப்டர்ஸாக வந்து குறைச்சிருக்காங்க இது வந்து சப்ஸ்டான்ஷியல் அமௌண்ட் ஆஃப் சிலபஸ் ரிவிஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா பெரும் அளவில் வந்து போர்ஷன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் பரவாயில்ல எல்லாரும் பேசுறது என்ன அப்படின்னா போர்ஷன்ஸ் வந்து குறைச்சிருக்காங்க குறைச்சிருக்காங்கன்னு தான் பேசுகிறாங்க பட் ஆக்சுவலி வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னா போர்ஷன்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில விஷயங்களை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க சில விஷயங்களை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க
ஆஹ் இதுல இருந்துதான் வந்து கேட்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப மேஜரா வந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் சிலபஸ் அதாவது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயும் படிக்கக்கூடிய பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இந்த போர்ஷன்ஸ நீங்க தரவா தெரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கான நீட் நீட் சிலபஸ் வந்து கவர் ஆயிடும் இதுல எப்படி அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படுது அதுக்கு நீங்க எப்படி ஆன்சர் பண்றீங்க அப்படிங்கறதுல தான் இந்த எக்ஸாமோட சேலஞ்சிங் பார்ட் வந்து அமைது ஸோ பிசிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வரும் கெமிஸ்ட்ரியில ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வரும் பயாலஜில நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அந்த நைன்டில ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து பயாலஜி ஆகும் பாட்டனியாகவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஜுவாலஜியாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்படிதான் வந்து அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இதுல ஒன் எயிட்டி நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ அதோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிசிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் செக்ஷன் ஏல தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஒன் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் செக்ஷன் பில பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதுல நீங்க பத்து அட்டன் பண்ணா போதும் இதுக்கு நாற்பது மதிப்பெண்கள் ஸோ மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ்க்கு நூத்தி எண்பது மதிப்பெண்கள் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி செக்ஷன் ஏல தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அண்ட் செக்ஷன் பில பிப்டீன் அதுல நீங்க பத்து அட்டன் பண்ணா போதும் இதுக்கு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஸோ மொத்தம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் ஒன் ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் ஸோ டிட்டோவா இதே தான் பாட்டனி அண்ட் ஜுவாலஜிக்கும் ஸோ மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி கேள்விகள் எழுநூத்தி இருபது மதிப்பெண்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமா நெகட்டிவ் மதிப்பெண்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற எக்ஸாம்ஸ்ல ரொம்பவே கவனமா வந்து நீங்க அட்டன் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எப்படி ஒரு ஒரு கரெக்ட் ஆன்சருக்கும் நீங்க நாலு மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தவறான ஆன்சருக்கும் ஒரு மார்க் உங்களுக்கு வந்து குறைக்கப்படுறோம் அதனால ரொம்ப தெளிவா ரொம்ப கான்பிடென்டா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அட்டன் பண்ற கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நீங்க அட்டன் பண்ணணும் கண்டிப்பா தெரியல இது சுத்தமா நான் படிக்காத போர்ஷன் இதை பத்தி எனக்கு ஐடியாவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அன்அட்டண்டடா விட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன் அட்டம்ப்டட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு அப்ளை ஆகாது அதாவது நீங்க தவறான மார்க் தவறான ஆன்சர் எழுதியிருந்தா மட்டும்தான் ஒரு மார்க் குறைப்பாங்க எந்த ஆன்சருமே எழுதல அந்த கொஸ்டின் நீங்க அட்டனே பண்ணல அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்காதோ அதே மாதிரி மார்க் நீங்க இழக்கவும் மாட்டீங்க அதனால கன்ஃபார்மா எனக்கு தெரியும் தெரியும் அப்படிங்கறத மட்டும் அட்டன் பண்றது நல்லது சுத்தமா எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படிங்கறத அட்டன் பண்ணி மார்க் இழக்காம இருக்கிறதுக்கு அட்டன் பண்ணாம விட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப மேல் அண்ட் ஸோ நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான டிப்ஸ் வந்து வேற ஒண்ணுமே கிடையாது லெவன்த் டுவெல்த் சிலபஸ் தரவா வந்து படிக்கணும் இப்போ நீட்டோட அப்டேட்டட் அதாவது ரிவைஸ்ட் சிலபஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்களே இந்த சிலபஸ் நல்லா ஓபன் பண்ணி நல்லா கிளியரா வந்து படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு டீடைல்ட் அனாலிசிஸ் அந்த ரெண்டு வீடியோஸ்ல இருக்கு வீடியோஸ்க்கான லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கு அந்த வீடியோஸ் பாத்துக்கோங்க சோ தட் யூல் கெட் அ கிளியர் பிக்சர் ஆஃப் த சிலபஸ் எது படிக்கணும் எது வந்து படிக்க வேணாம் இந்த வருஷத்துக்கு வந்து ஒமிட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டாபிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சோ சிலபஸ் கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி வெயிட்டேஜ் அண்ட் லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி கண்டிப்பா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் வருது சாப்டர் வைஸ் வெயிட்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த இன்னொரு வீடியோ நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதையும் பாத்துக்கோங்க ஸோ வெயிட்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய போக்கஸ் வந்து இருக்கணும் வெயிட் அதிகமா இருக்கிற சாப்டர்ஸுக்கு நீங்க அதிகமா வந்து கவனம் செலுத்தி அதிகமான டைமை கொடுத்து படிக்க வேண்டியது அவசியம் அண்ட் எக்ஸாமுக்கு இன்னும் சில மாதங்கள் இருக்கிறனால அது நீங்க ப்ராப்பரா வந்து பிளான் பண்ணணும் எல்லா சிலபஸையும் எப்படி கவர் பண்ண போறீங்க இடையில வந்து எவ்வளவு மார்க் டெஸ்ட் வந்து எடுக்க போறீங்க என்ன மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க இப்பவே பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் உங்களால ஈஸியா எக்ஸாம் வந்து பேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியலா பிரைமரியா வந்து நீங்க என்சிஆர்டி புக்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாம செல்ஃப் ஸ்டடிஸ் இல்ல டியூட்டர்ஸ் ஒரு மென்டர்ஸ் வந்து நீங்க உங்களால அரேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தாராளமா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு பேசிக்கான இப்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிற ஒரு கான்செப்ட்லயே கிரிட்டிக்கலான லெவல்ல கேள்விகள் கேட்டா அதை எப்படி வந்து பேஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி யோசிக்கணும் எந்த மாதிரி அதை வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த புரிதல் அந்த ஒரு சேலஞ்சிங்கான மென்டாலிட்டி வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம மென்டர்ஸ் இருக்கும்போது அதை வந்து கொடுப்பாங்க அதனால அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சப்போஸ் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்னா எடுத்துக்கலாம் பட் அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னாலும் நிறைய வந்து மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் மார